Tjena! Nu ska jag förklara varför jag älskar kvadratkomplettering. I love kvadratkomplettering, vilket vidrigt språk för övrigt. En motivationsfilm från matteskolan på Youtube. Okej, okay, titta här. Bestäm nollställena samt minsta värdet för y och det x-värdet och minvärdet antags. Och vi har två exempel vi ska göra det för. Det första är y är lika med x plus 3 inom parentes upphöjt till 2 minus 16. Det andra är y är lika med x höjt till 2 plus 6x minus 7. Okej, okay, då kör vi. Eh, ja, nollställena. Eh, där, alltså de x-värden som gör att y är 0. Det vill säga x plus 3 kvadrat minus 16 är 0. Nollställen. Då x plus 3 i kvadrat minus 16 är lika med 0. Det vill säga då x plus 3 är lika med plus minus 4. Det vill säga då x är lika med minus 3 plus minus 4. x1 är lika med minus 7. x2 är lika med 1. Så, där har vi våra nollställen. Det gick ju smidigt bra. Um, här borta så um, råkar vi ut för att um, lösa en sån där ekvation. Och då kan man göra det med faktorisering eller, uh, ja, och har man tur så går det lätt att faktorisera. Eller med kvadratkomplettering eller med någon av alla obskyra formler som finns. Man kommer kanske fram till, till någonting då. Men här har vi redan kommit en bit på väg. x2 plus 6x är lika med 7. Och så lägger vi till 9 där och 9 där. För att då blir detta lika med x plus 3 i kvadrat. Och detta blir lika med 16. Alltså x plus 3 är lika med plus minus 4. Alltså x är lika med minus 3 plus minus 4. Alltså x1 är lika med minus 7. Och x2 är lika med 1. Ehm, hoppla. Det blir ju samma nollställe. Ja, för i själva verket 1 och samma polynom de här två. Men den här gick ju lite fortare, för här var vi redan en bit på väg. Eller hur? Eh, nu ska vi se då. Då har vi för största och minsta värde. Och nu... Nu smäller det. För minsta värde för y. Det här är ju kvadraten på ett rejält tal. Den är alltid större än eller lika med noll. Så den här är som minst noll. Vilket betyder att y är som minst noll minus 16. Eller hur? Minus 16, då faller 3 som är noll. Och vad är x då? Jo, minus 3. Eller hur? Okej, det gick ju smidigt. Då ska vi ta den här då. Ja, då ska vi hitta symmetrilinje och grejer. Och, jag menar, det går väl också rätt bra i och för sig. Um, jag tycker att den här formen är jättetrevlig. För det går väldigt snabbt att se största, minsta värde och motsvarande x-värde. Man är också en bra bit på väg när det gäller att hitta nollställena. Hur skulle vi göra här då? Minsta värde för y. Ja, vi skriver den på den formen helt enkelt. Och det är inte alls så krångligt som man skulle kunna tro om man bara kan sina kvadreringsregler. Så, vad vi gör är att vi kvadratkompletterar. Vi lägger till någonting här så att vi får en jämn kvadrat enligt första eller andra kvadreringsregeln. Vi lägger nämligen till kvadraten på halva koefficienten av x. Det är rätt krångligt, men vi tar hälften av detta upphöjt till 2. Det blir 9 va? 3 upphöjt 2 är 9. Och så subtraherar vi genast 9 igen för att inte förändra uttryckets värde. Det här är 0. Så vi har fortfarande x2 plus 6x minus 7. Eller hur? 
det här nu då. Det är lika med x plus 3 höjt till 2. Och det här är lika med minus 16. Så krångligare än så är det inte att skaffa sig ett andra gradsuttryck på den formen och få det här försprånget. Därför tycker jag så bra om kvadratkomplettering och jag tänker visa exempel på hur man gör det i några stycken klipp. Tack för att ni kollade. Hej då!